Bilecik Bozüyük ilçesi Bozüyük Anaokulu'ndayız. Bir yıldır elektro sistemini kullanan okulumuzun müdürü Kett Tınalı ve Nurçin öğretmenimiz Nurçin Hanım elektro ile ilgili görüşlerini bize bildirecek. Şimdi biz böyle bir sistem zaten daha önce de firmamızın sahibi Kadir Bey ile görüşmüştük. Böyle bir program çalışması konusu talebimiz olmuştu. Biz bunun yararlı olacağını daha önceden tahmin edebiliyorduk. Çünkü şu an çağımız teknoloji çağı çocuklarımız bilgisayarla birlikte büyüyorlar. Fakat bilgisayarı hep olumsuz yönde kullanıyorlar. Biz işin açıkçası bu soruna bir çözüm oluşturabileceğini düşünüyorduk. Ve sağ olsun onlar da destek oldular. Böyle bir program geliştirdiler. Ve biz duyar duymaz hemen bu programdan erinmek istedik. İlçemiz bileceğe bağlı olduğu için bozuk. Ee, sağ olsun Bursa'dan kalkıp geldiler, sistemi kurdular. Ee, sistemin en güzel yönü her çocuğa eşit oranda cevap hakkı vermesi. Çocuklar birbirlerine e, etkilemeden cevap verebiliyorlar. Çünkü bizim e, çocuklarımızın yaş grubu küçük. E, 36-66 ay arasında ve çağda çocuklarla grup sohbeti yaptığımızda bir şey sorduğunuzda birisi A derse hepsi A cevabını veriyorlar. Çünkü birbirlerine etkileşiyorlar. Fakat bu sistemde çocuk ne biliyorsa, ne görüyorsa onu işaretliyor. Ee, böylece de biz çocuklardaki bireysel gelişimi net ve objektif bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Çocukların gerçek kapasitelerinin farkına varabiliyoruz. Ee, ben bu programın ve uygulamanın okulunca seyitimim açısından bir şans olduğunu düşünüyorum. En azından çocuklarımızla olumlu davranış kazandırmayı, teknoloji kullanmayı, birebir e, soru sorup cevap vermeyi tabi kazanmalar. Veyahut da bilinçli bir şekilde, yani ben sadece oyun oynayayımdan çıkıyor bilgisayar kullanımı. O yüzden çok yararlı olduğunu düşünüyorum. 8'e 8 firmasına okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarınızın da daha çeşitlenerek devam etmesi umuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizden de birer cümle alabilir miyiz? Evet. Ee, okul müdürümüz tam anlamıyla e, değindi aslında hepsine. Kesinlikle ona katılıyoruz. Çocukların hepsi aynı olmuyor. Bazıları daha aktif, kendilerini rahat ifade edebiliyorlar çok bu karşısında ama bazıları daha çekingen, içine kapanıp ve var olan potansiyelleri gösteremiyorlar. Ama e, bu programla elektroylarla birlikte kendi çekingen, e, kendini geri planda atan çocuklar birinci oldu, ikinci oldu ve bir şekilde kendi potansiyellerini ortaya koydular. Ki öğretmen olarak evet hepsini e, inceliyorsun, dikkat ediyorsun, araştırıyorsun yaptıklarını. Ama tam anlamıyla potansiyellerini çoğu zaman fark edemeyebiliyorsun. Ama elektroy sayesinde evet çocuk bir şeyleri biliyor. Yani sadece doğru yapması değil, dereceye girmesi, hızlı bir şekilde yapması zaten çocuğun var olan potansiyelini bize gösterdiği için ona yönelik etkinliklerimizi çeşitlendirerek çocukların yaşına olumlu katkılarda bulunduk. Ve Çocuklar ilk başlarda 60 saniyeydi. O 60 saniye 50, 40, 30, 10 saniye, bazen 2-3 saniyede hızlı bir şekilde cevap veriyorlar ve diğer etkinliklere de yansıyor. Konuşmada, Türkçe dil etkinliğinde, fen etkinliğinde e, düşünmeleri daha hızlı oluyor ve transfer edebilme becerileri ayrıca hızlanarak gelişiyor. Ve mesela testlerde çok dikkatliler ve çocukların gelişimini müthiş derecede onun katkıları var. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ben sizden de... E... Bana söyleyecek bir şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş her şeyi anlattı, söyledi. Ben de yani arkadaşlara katılıyorum. Ben çocuklara çok yararlı olduğunu düşünüyorum. E, velilerden bir dönüt aldınız bu konuyla ilgili. Veliler çok olumlu karşıladılar. Yani çok memnun kaldılar. Sonuçları paylaştığınızda e, bununla ilgili geri dönüşler yaptılar. Evet. Ben bir de e, yani şu boyuttan bakmak istiyorum. Genelde biliyorsunuz okul öncesi eğitim yani dışarıda şey görünüyor işte ne yapıyorlar okula gidiyorlar, oynuyorlar, şarkı söylüyorlar, gidiyorlar. Bu okul öncesi eğitimi veya okulumuzun marka değerini arttırıyor. Yani neyinin gözünde aa benim çocuğum bunları öğreniyormuş, bak bunları da biliyormuş. E, çünkü ondan önce siz etkinlik yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz ama veli bunu bilmiyor. Yani sizin yaptığımız etkinliğin amacını bilmiyor. Hani parmak kasımı geliştiriyoruz zihinsel geliştirmeni destekliyoruz. Evet, Orada evet. bir veliyle bir kopukluğumuz oluyor. Yani sonuçta her etkinliğin amacını veliye anlatamazsınız. Ama burada ne oluyor? Ee, sonuçta testlerin yanında da yazıyor. Türkçe ile ilgili, hayat bilgisi ile ilgili, matematik ile evet. ilgili. Ondan sonra veli açıyor bakıyor. Aa evet, yani benim çocuğum gerçekten bir şeyler öğrenmeye gidiyor. Değil. Okul öncesi eğitimin önemini daha arttırıcı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. 
Yani o yüzden de veli ayağında da bizim işimizi kolaylaştırdı. Ben idareci olduğum için velilerin genelde şikayetleriyle, istekleriyle ben muhatap oluyorum. Velilerin hep kaygısı şu, çocuğumdan bırakınca sadece işte oyun mu oynuyor? Hani ne yapıyor? E, veyahut da açık söyleyeyim bizim idarecilerimizden birisi şey demişti, aman ne yapıyorsunuz ki müzik açıyorsunuz, çocuklar dans ediyor. Yani hani bizim içimizdeki eğitimciler bile bizim okulumuzu veya eğitimimizi, programımızı öyle değerlendiriyorlardı. O görüş yıkıldı. Yani artık önem veriyorlar. Günü kaçırmak istemiyorlar. Bugün de elektroyden test yaparlar. Bugün bir şey öğrenirler de teste çıkarsa çocuğum eksik kalırsa. Yani öyle bir önemi de arttı. Okulumuzun devam oranı arttı. Hani o açıdan da bizim için yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda günümüzde marka olmak çok önemli. Yani okul öncesi eğitimde bir marka, okulda bir marka. O yüzden e, elektronik sistemi, yani eğer okulunuza önem veriyorsanız, hani çalışmanızda daha rahat olmak istiyorsanız, belirli sorunlarınızın azalmasını istiyorsanız, tercih edebileceğiniz en güzel iletişim yöntemi. Çünkü sonuçlar objektif. Çocuk ne yapıyorsa sonuç orada o çıkıyor. Beni de çocuğun objektif olarak görebiliyor. Yani o açıdan da yararlı olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.